Vale, vamos a vídeo reaccionar. Vamos allá. Luego vídeo de alguien online, vamos a ver qué, qué nos depara. Hello. Hello and welcome to another Albion Online Dev Talk, where we talk about some of the cool changes coming to Albion Online with the Into the Fray. Bueno, a ver qué de qué hablan sobre la nueva actualización. In today's video, I want to go in depth with the portal towns and other convenience. Hola, son las ciudades de portal. Esto tengo ganas de verlo. Talk about a major shakeup coming to competitive five versus five with the introduction of the Crystal Arena and the non-lethal... Cambia la mapa de 5 para 5 en el Crystal, nice. With our last update, we took major strides toward executing our vision of an exciting and flourishing open world. Ya traeré nuevos vídeos. We want to make sure that experiencing this world, especially the Outlands with their high-risk, high-reward playstyle, becomes easier and more enjoyable for everyone. With Into the Fray, the new portal towns will replace the existing portal regions in the Outlands and provide... A ver, me parece bien. Me parece bien porque se está tomando mucho la... la manía de campear los portales. Un montón de gente, T4, campeando los portales. Eso no tiene sentido. Qué hijos de puta, ¿sabes? En plan, que te pillen entre 15 T4 y te, que te quiten las cosas por estar ahí en el portal. Da por culo que flipas. Además al lado de casa, ¿sabes? En plan, estoy a punto de llegar y me matan. Hijos de puta. Y lo bueno es que, fijaros, no tendrás ni que volver a la ciudad para vender, es decir, puedes vender aquí mismo porque está como, hay un mercado, hay un mercado, uno de reparación, etcétera, etcétera, así que no tienes que volver ni por la ciudad, así que puedes hacer 100% vida en zona negra, no tienes que ir ni a la ciudad donde hay muchísimo lag, eso ayudará mucho a los servidores, supongo, en temas porque hay mucha gente que se, la legaba, se le lagueaba la ciudad, porque ahora... Son como dos ciudades en una, con el mismo mercado compartido, es decir, tienen el mismo mercado. Entonces habrá gente que venda aquí en la zona negra y no, y no subirá arriba, y hay gente que estará arriba, que es la gente que está en zona amarilla y zona azul, que y así no habrá tanta gente y no habrá tanto lag. Eso es bueno. Es una buena idea, la verdad. Eso es bueno, para evitar el campeo en el portal, como he dicho, han puesto muchas salidas. Además tienes, tienes invisibilidad. Para que no te puedan campear las salidas, que está perfecto. O sea, me refiero a los campeos en zona negra. Eso es verdad, o sea, para avanzar en este juego tienes que aprender que hay que morir, ¿vale? No hay más. New players to this concept, we've added on-death tutorials, survival tips, and most importantly, we saved the last equipment you wore before you died into a lost. Eso está muy bien. Que te guarden el equipo cuando mueres para recuperarlo rápido de nuevo. Another concern players often have is how big of a commitment they're making when traveling far out into the world, preventing them from exploring further and causing them to stay closer to cities and therefore play. Eso es verdad, la mayoría de jugadores en zona negra, y esto es verdad, sí, y más ahora con los, con los pergaminos que puedes invocarlos desde el mismo portal, la mayoría de jugadores de zona negra están siempre saturando, digamos, la zona alrededor del portal y no salen de ahí. Entonces, lo, para mejorar esto han puesto lo del TP, para que no tengas que tragarte el, el viaje de vuelta. Está muy bien eso. También te digo, esto llevará a la bajada de los precios, ya os aviso, ¿eh? la bajada de los precios en muchos objetos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente va a vaquear mucho más fácil si morir por los ranquers. Using the journey back ability always incurs a cost of silver dependent on the value of carried items and equipment, as well as the distance to your return point. In addition, the ability cannot be used if you traded with another player, took items from a bank or player placed chests, or if you're returning from a trade mission. Bye. Finally, the ability cannot be used while you are positioned within a large group of players or subject to the disarray or outlaw penalty. With these three changes, we're hoping to see a ver, si estando en PK o en combate no puedes castearlo, eso es bueno, obviamente para no abusar, pero... Ya veremos cómo afecta la economía, yo creo que afectará bastante negativamente, habrá muchas bajadas de precios en objetos. Sobre todo los objetos tier bajo, bajará muchísimo el precio. Es decir, los crafters ahora tendrán que centrarse sobre todo en el 8-3, en el 7-3 y el 6-3 para hacer dinero. And a more customizable party you are. El tema de las nuevas configuraciones de parties y nuevas visión del mercado y todo eso, eso me gusta. Lo han hecho bastante cómodo. 
La, la mejora de los interfaces es bastante notable. Vamos a hablar sobre el 5 vs 5 Crystal Chat. Yo llevo dos años jugando a, a Albion y ahora es cuando he empezado, o sea, hace cinco meses es cuando empecé a jugar a Crystal. La Crystal no hay nadie que juegue, y eso es verdad. Pero es que lo que tienen que hacer debería ser un emparejamiento como el de arena en Crystal. Y que sea así, literalmente. Es una putada porque muchas veces te va a tocar compañeros que son malísimos y te va a tocar insultarles y demás. Como en League of Legends, ¿no? Y va a generar un poco de toxicidad, sí. Pero yo prefiero eso a que no poder jugar si no tienes los cinco amigos que tienen las claves competitivas subidas. Entonces es una putada. Es mejor que haya más variedad y que además puedas destacar tú solo por jugar bien solitariamente. Eh, ahora mismo la Crystal es para cinco jugadores que son amigos, que tienen Discord y encima... Tienen las 5 clases competitivas subidas, o las 6, 7 clases competitivas subidas, y cada uno tiene una de ellas, y saben compenetrarse bien. La Crystal ahora mismo es súper exclusiva realmente, y cuesta muchísimo llegar a ese contenido, y si aunque llegues, va a ser muy complicado abrirte paso, porque hay muchas partes que llevan mucho, muchos años jugando, y tienen, son muy buenos jugadores de competitivo, y coño, llegando con un nuevo equipo no vas a comerte nada. Esto es lo que quería, esto es lo que llevo tiempo buscando y no sabía que lo habían comentado, justo lo que acabo de comentar, para jugar solo y que te emparejen, good Albion, good, esto va a traer un competitivo buenísimo, yo mismo lo jugaré en, en, en stream, se perderá mucha plata y se ganará mucha plata con esto, obviamente, porque te metes en una cristal de nivel 2 con emparejamiento random y si tienes mala suerte te tocan los compañeros que dan pena, pues... Pues, pues te toca palmar todo el dinero Pero bueno También llevará un poco al rateo, ¿no? Porque obviamente, pues algún compañero que ve que el equipo está perdido En vez de seguir jugando, se quedará en la base y no te ayudará Pues está, pero bueno eh, Un buen modo de juego, tío, para la gente nueva Y además con ranking, qué chulo, tío Como en League of Legends, lo que pedíamos Falta que hagan esto las corruptas también, rankings y emparejamiento más al ranking. Dios mío. Qué chulo, tío. Tengo muchas ganas de jugar la cristal en emparejamiento. Por fin sacan un buen competitivo en Albion, tío. Más un competitivo, un competitivo de solo. Porque los competitivos actuales o son o las corruptas o todo en, en, en grupo. Y la corrupta es un poco aburrida porque tienes que hacer PV. Ahora tendrás un competitivo de solo PvP y emparejamiento. Qué chulo, tío. Que es solo PvP, pero no es solo PvP, porque tienes compañeros, pero solo puedes ir solo. Además, llevará más variedad a la vista, porque habrá gente que juegue Fire, habrá gente que juegue... A ver, que he dicho un momento, vamos a tirar para atrás, chat, porque... And even a pathway for qualification for the Crystal League Championship. On top of that, players in both leagues can now earn the exclusive Crystal Gladiator wardrobe, mola, set, el... which is only available as a drop. Mola, mola mucho. Eso muy chulo el, el la esquina, ¿eh? muy guapo. Muy bien, Albion. Muy bien, buen trabajo. ¿eh? Hacía tiempo que lo pedíamos. ¿eh? Yo hacía tiempo que lo pedía. Rankeds como las del LOL, bro, de competitivo, donde no tengas que juntar con cinco amigos. A ver, Maxim Tomb Scythe, vale, esto es para escoger el tipo de cristal que quieres jugar, Item Power Soft Cap, vale, genial. Ah, pero esto es para crear un custom match, vale, no, pero no es para jugar el, el emparejamiento, esto es para jugar con amigos o probar, probar cosas, ¿no? Hostia, brutal los cambios de Albion, están brutales. Qué heavy. Tío, me ha encantado lo del emparejamiento, ¿eh? Chat, esto puede, puede traer muchos jugadores nuevos a alguien, ¿eh? Un emparejamiento de 5 vs 5 donde se gane plata de verdad, no como en las arenas. Y encima que haya muerte de Tznania y encima así competitivo, con rankings. Esto va a traer mucha gente a Albion, muy buenos cambios por parte de Albion. Y gracias a Albion, lo que queríamos era un juego más competitivo que no solo se basara en la Z vs Z. Mil gracias. Let's go, buenísimo el parche. Ya sabéis, chat, suscribiros al canal de YouTube, perros. Y gracias por acompañarme. Y Twitch, ya podéis saludar. Chao, chao, gente, cuidados.